en este día jueves, hermoso día jueves que tenemos en San Patricio del Chañón, una temperatura muy agradable, en un día que comenzó con heladas, temperaturas bajo cero, pero que ya está la temperatura a esta hora pasando los 11 grados con un sol radiante, la verdad, una mañana eh, agradable, con actividades en San Patricio, eh, que ya les voy a contar después en minutos también, que se están desarrollando en esta mañana, pero como... Bien decían ustedes, estamos en el Hospital Doctor Alicia Cruz de San Patricio del Chañar porque ya estamos recorriendo el mes final, los días finales de septiembre ingresando a octubre, donde el próximo 24 de octubre es el Día Mundial de la Poliomenitis y desde el sector vacunatorio del hospital de nuestra ciudad han eh, preparado todo un esquema de campaña, así nuevamente de vacunación durante el mes de octubre. Y vamos a charlar un instante precisamente para que nos amplíe esta información con el, los, el personal de vacunatorio, en este caso con Oscar Cumilado, que nos ha recibido aquí en eh, su lugar de trabajo y va a charlar un instante con nosotros, Oscar. Bueno, buen día. Primero, gracias por gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Buen día, Martín, y buen día a toda la audiencia de... de... En el marco de lo que es el mes de octubre y el Día Mundial de la Pioveminitis, eh, ¿aprovechan también ustedes eh, para sumarse a una campaña que es a nivel nacional? Sí, la campaña a nivel nacional es una micro campaña que se va a realizar, eh, celebrando que hace... Eh, ¿Qué tiempo? ¿Desde qué año que no se dan los casos? 40 años que no tenemos polio en Argentina. Así que es un, es, eh, para nosotros es muy importante que esta enfermedad no eh, vuelva a aparecer y eh, esta micro campaña es para completar solamente esquemas que las dosis son cuatro, son a los dos, los cuatro, seis meses y a los cinco años, es solamente completar el esquema, no es que vamos a agregar una vacuna más para que la gente se quede tranquila porque también es una vacuna más para los niños no es completar el esquema nada más Estamos hablando entonces de, de sumarse a la campaña y qué rangos de edad serían los que entran dentro de esta micro campaña de los dos a los cinco años. Es el rango de edad. Nada más. De dos, de dos meses a cinco años. De dos meses a cinco. Exactamente. Sería a los dos meses, a los cuatro, a los seis y a los cinco años. Son cuatro dosis, serían, que tienen que tener el, los niños. Y si ahí ustedes también llevan un poco el seguimiento de la población etaria que entraría en este rango, que bueno, hoy necesita esta aplicación, pero como también lo marcabas recién, aprovechar también a esto, a completar esquemas. Eh, con, sobre todo con niños que hoy no están en la etapa de inicio de escolarización, que son los que cuesta captar, ¿no? Sí, exactamente, nosotros vamos a salir, con esta campaña tenemos que salir en la comunidad, así que ya tenemos una planificación de los barrios que vamos a recorrer y, y es hacer la dosis que le corresponde más completar el esquema, que dice que tenemos mucha circulación de gente, de gente que viene de otros lugares y no tiene completo el esquema, no tiene el carnet de vacunación, así que... Como hay un sistema ahora a nivel nacional, nosotros tenemos que eh, introducir su DNI y ver si tiene el esquema completo o no. Y eh, si no tiene, tenemos que tratar de que la familia busque en lugar de origen su certificado, su libreta. Si no, le tenemos que realizar las vacunas. No nos queda otra alternativa. Esos papis que por diferentes motivos les cuesta llegarse hasta el hospital, hasta el sector de vacunatorio. Bueno, ahora ustedes toman esta decisión de ir... A, a su lugar, ¿no? Porque, como bien decías, van a recorrer barrios, van a estar también en lugares públicos de la ciudad. Sí, sí, eh, vamos a recorrer barrios, vamos a estar en eventos públicos, en plaza, en el, los paseos, y también eh, queremos que la comunidad por ahí... Eh, tener que la vacuna es un, un derecho que tiene el niño. Es un derecho, y al ser un derecho es una obligación que tiene el padre. Y por ahí nos cuesta, nos cuesta porque... Eh, imagínate que nosotros tenemos una planificación de una vacuna y cuando se atrasan le tenemos que hacer varias. Y como que el padre se enoja, se molesta. Pero nosotros tratamos de lidiar con eso todos los días. Y lo ideal es que completen el, el cronograma de esquema que está en la libreta. Que son tres, tres dosis lo máximo, y pero si se atrasa son seis. ¿Qué pasa a usted? Esto ahora que lo mencionás, digo, son todo en estos tiempos que corren, de tanta información, de tantas redes... Digo, que haya padres hoy todavía que no entienden esto, digo, de la obligación que tienen de aplicar eh, vacunas a, a sus hijos y que se, que se trata de la salud precisamente de eso. Sí, mira, que todas las vacunas son enfermedades que se previenen. Es lo que te hace la, la vacuna. Sí, nosotros hemos llegado a hacer hasta ocho, chicas, ¿no? 
ocho dosis en los chicos atrasados, en los menores de dos años, eh, ¿qué es eso? Eh, no, no respetan el carnet de plan, eh, la vacunación, son ocho dosis que hacemos, cuatro pinchazos dos, en cada brazo, es muchísimo, sí, pero no tenemos el compromiso de que el padre vuelva, podríamos hacerle cuatro, sabemos que si no se lo avisan el, el... Sí, la conducta, digo, del papá, de, de esta permanencia, esta... Eh, estar al tanto del calendario y todo lo demás, esto no ocurriría. No, no ocurriría. Fíjate, bueno, nosotros salimos a la escuela y en la escuela también los padres se niegan a que le vacunemos a los chicos eh, de 5 y 11 años, pero tampoco los traen. Eso van a la escuela, nos dicen que no, que no lo van a vacunar ahí, que lo van a traer a la vacunatoria. No, 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 lo esperamos nosotros porque tenemos el nombre, dirección, todo lo demás y tenemos que llamarlo, insistirle. Nosotros tenemos la posibilidad de denunciarlo, denunciarlo porque es un derecho que tiene el niño. Pero no, no llegamos a esa instancia, no queremos llegar al, al roce con la, con la comunidad porque es un roce, pero en, en algún momento lo tendremos que hacer. Tenemos que denunciar a las defensorías de menores y ellos tienen que firmar la negativa, porque hay toda un, una declaración legal que ellos tienen que firmar para que no queden por qué motivo no quieren vacunar a su hijo. Toma intervención el juez y se tienen que vacunar. Hemos tenido casos, ¿no? Hemos tenido casos que... No creer esto, ¿no? De que, siga, que suceda esto. Sí, hemos tenido casos que hemos denunciado a unos padres que no querían vacunar a los hijos y los trae la policía. A los chicos los va a buscar la policía, los trae hasta acá al hospital y tenemos que vacunar. Y es algo medio traumático para un chico que... Traumático para el niño y sobre todo para ustedes, ¿no? Que no deben por qué tener que pasar por esas situaciones. Y sí, es eso. por eso nosotros insistimos tanto, vamos, varias veces amamos, pero bueno, ganamos por cansancio la verdad para que ya lo sepan los padres igual eh, la semana que viene cuando ya estén nuevamente o estén ya directamente en el campo, en la calle, en el barrio en, la, en algún punto de la ciudad eh, vamos a volver a comunicarlo obvio, por supuesto porque la verdad eh, primero es un servicio que van a prestar al que ya lo hacen habitualmente que es el de vacunar y el mantener esta, el tema de salud de nuestros niños aquí en el hospital y hoy van a salir a recorrer barrios de, de San Patricio, así que también aprovechamos nosotros, para toda la gente que escucha la radio, que estén atentos la próxima semana, sobre todo para aquellos niños, digo, porque van a recorrer CDI, Jardín, y hay algunos niños que hoy todavía no están en algún sector, en alguna institución educativa de la localidad, que están en hogares, ahí van a llegar también. Sí, exactamente, vamos a llegar a todos los lugares, porque nosotros tenemos el registro de quienes nos tienen en los esquemas completos. Como el sistema nacional, entonces, puede entrar y saber quién está completo o no y que vino al médico, que no vino al médico y no hay bueno, forma de escaparse acá, no forma de escaparse y pero que no crean, nosotros sí. insistimos, insistimos y hasta después ganamos por cansancio, en las chicas saben, todo el día tomando, que se vengan a vacunar, que lo traigan por favor, y, pero bueno, nosotros ofrecemos el servicio, cinco años vamos a la escuela y a los once años vamos a la escuela, padres que se niegan a que no lo vacunemos ahí, pero tampoco los traen, entonces eh, tenemos ahí un dilema, pero nosotros no queremos, no queremos hacer el roce, el toque, por eso lidiamos con esto de llamarlo, ir, insistirle nada más. Porque si no, pues está lo judicial. Pero lo judicial es, es medio complicado para ellos. Bueno, claro, entonces a partir ya de mañana van a estar ya en una institución, ¿no? Sí, en la CDI vamos a estar a partir de mañana. Ya fuimos a hablar con la directora, así que a partir de las 10 de la mañana vamos a acercarnos al lugar para completar el esquema. Solamente es completar el esquema. No es que vamos a agregar una vacuna más. Es a los dos, cuatro, seis meses y a los cinco años. Y los chicos tienen que tener cuatro dosis de polio de la vacuna contra la polio. Y la semana que viene, para que lo vayan sabiendo ya, sobre todo padres que tienen niños en Jardín 41, Jardín 67, también sepan que la semana que viene, a partir del primer día de octubre, que es el martes, ya primero de octubre, el personal de vacunatorio va a estar en estas instituciones, además de la atención en el vacunatorio, que va a tener horarios extendidos, Van a estar en la zona rural, en el Centro de Salud de Picada 19, también ya a partir de la semana que viene. Como bien decía Oscar, van a recorrer los barrios de nuestra ciudad, van a estar en el Paseo Eucaliptus y se van a ir sumando a diferentes actividades que haya en la ciudad durante el mes de octubre para llevar adelante esta, esta campaña. ¿eh? Oscar, gracias por atendernos, gracias a las chicas también, por supuesto, el vacunatorio. Y bueno, vamos a estar acompañándolos también la semana que viene. Bueno, agradecido a ustedes que siempre están eh, presentes en en cada evento que hacemos, así que eh, las gracias para ustedes, principalmente, que nos hacen eh, llevar este mensaje o la difusión a, la, a toda la comunidad. Y siempre estuvieron. Muchas gracias. Así que, papi, ya saben, ¿eh? próxima semana comienza ya esta micro campaña en el Día Internacional 
eh, contra la poliomielitis. Eh, el vacunatorio del hospital de nuestra ciudad, del hospital doctor Alicia Cruz, inicia esta campaña que se extiende durante todo el mes de octubre. Perfecto, Martín, muchas gracias. Buen retorno. Nosotros vamos a seguir con más aquí en la mañana de Bancate de la Pelusa, una antes de ir a la tanda y música.